ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് പോളിഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എലിപ്സും വരാപ്പോളിയും പഠിച്ചു നമുക്ക് പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറ് തരാറ് ഒന്ന് ഒരു പോളിഗൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം തരും രണ്ട് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തരും എന്നിട്ട് ഒരു റെഗുലർ പോളിയൺ ആ സർക്കിളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ട് എങ്ങനെ സൈഡ് തരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോളിഗൺ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കണം പെൻഡഗൺ അഞ്ച് എക്സഗൺ ആറ് ഒക്ടഗൺ ഏഴ് ഒക്ടഗൺ എട്ട് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ പോളിഗണാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ഏതാ ഏതിൽ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എത്ര എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു സൈഡ് തരുവാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് നീളം തരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ തന്നിരി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അളവ് എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരു സൈഡ് വരയ്ക്കുക ഇനി എ ബിയുടെ അത്ര തന്നെ ലെങ്ത്ത് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് പെർപ്പറ്റിക്കുള്ള വരയ്ക്കുക എ ബി എത്രയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക പേര് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പോളിക്കേണ്ട ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കരുത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഇനി എ പി ജോയിൻ ചെയ്യുക എ പി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ബൈസെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓൾറെഡി അതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചത് ഈ പോയിന്റ് ബൈസെ എ പി ബൈസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഫോർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഫോർ ഫോർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇനി ബി സെൻട്രാക്കിക്കൊണ്ട് എ ബി എ ബി എന്ന ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് എടുക്കുക ബി സെൻറ്ററാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക പിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക സിക്സ് അപ്പം ഇത് നാ ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ അതിൻ്റെ കൃത്യം നടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഫോർ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൃത്യം സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക കൃത്യ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും ഫൈവ് അല്ലേ ഇത് ഫോർ ഇത് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യ സെൻറ്ററിൽ ഫൈവ് ഇനി ഈ ദൂരം അള നോക്കുക ഈ ദൂരം അളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസിൽ എടുത്താലും മതി ഒരു യൂണിറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സെവൻ ഇത് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വശമുള്ള റെഗുലർ പെൻറ്റഗണ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്ററാക്കിക്കൊണ്ട് എ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഫൈവ് സെൻറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക പെൻറ്റഗണാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി എക്സഗണാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സിക്സ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് എയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ അളവ് എയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഹെക്ടയറാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സെവൻ സെൻറ്റർ ആക്കണം സെവൻ സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് സെവൻ എ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക സെവൻ എ എ ബി എ ബി എന്നോട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇനി ഒക്ടോബർ ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കുക എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇങ്ങനൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു എ സെൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു പി സെൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് എ പി ഡയമീറ്ററിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക എം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എമ്മിൽ നിന്ന് ടൂലൂടെ എമ്മിൽ നിന്ന് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എമ്മിൽ നിന്ന് ടൂലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ വന്ന് ഈ സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബി അതായത് നമ്മൾ പോളി കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് അടുത്ത സൈഡിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമ്മിൽ നിന്ന് ടൂലൂടെ അപ്പോൾ ടു നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പോളി കണ്ട ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ഇനി ഒരു സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് കിട്ടാൻ ആ ദൂരം കിട്ടിയ ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എത്ര ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളെ പോളികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോളികൾ ഏത് റെഗുലർ പെൻറ്റുകൾ എക്സകൾ ഹെപ്റ്റകൺ ഒക്ടകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ Thank you.